じゃあ<笑>やりますけども<笑>はいえー、まあ最終2話って今現在8話、はい、9話かないいですかあごめんちょっと金杯戦でしゃべるからしぐないで金杯戦でしゃべるから見えませんか見えませんかそうな人を一緒に見せられる人という字ね親が懸命に寄り添う姿にも見えませんか見ませんか人は人と共に喜び悲しみそして育み合って生きていく、はい、人は人と人との間で生きていくだから人を人間と言うんですおお<笑>あのちょっと待って、いきなりやけどさ、ちょっと待って、どういうゲームって声、声出せ、声出せよ、<笑>声出しちゃうとくれよ、そんなもん。<笑>っていう感じです。うん、あの、まあ、第9話ということで、はいえー、スペシャルゲスト、マーボさんにいらしていただきました。こんにちは、はいあのーはいまあこのご動画がですね、僕が、まあ、ティモバチ先生と呼ばれているわけなんですけども、<笑>はい、伝説の教師、まっちゃんみたいな、<笑>伝説の教師、まっちゃんみたいな,<笑>なるほど、うん、感じで、ちょっと構成させまして、もう9話まで来ました。はい、なるほど、はい。で、大体1話1時間、ドラマの感じで話が進んでいきまして、あはいはいはい、であ,のもうあまりにもその動画として、この動画伸びなすぎるということなのでもうマーボーさんいらしていただきましてちょっと僕の教師っぷりを見ていただこうかなとなるほどで外部顧問としてもやっぱりちょっとなるほど、ね、意見していただければやっぱ僕,と僕としてもやっぱり教師の格が上がっていくんじゃないかなと思うので9話10話はマーボーさん出場です<笑>ち,ょちゃんと見たいねこれね話読まないとこれ分かんないからこれそうそれアニメなんやねそうそう,そうあのチューンソフトだから日暮らしと一緒日暮らしじゃないかまいたちかあーなるほど川口のと一緒ですでこれ作ってる映像はあのあれ猫の恩返しの人と一緒あそうねジムリスタッフそうそうすごいすごいやろうちなみに俺9話やってるけどまだ一つも話分かってない<笑>全体で何話なの全体でももう分からん<笑>多,分10多分でもワンクールやけん12話ぐらいじゃないあ十12話うん、うんじゃあ終盤や終盤も終盤やしっかりしてるアニメよ、ね、そうよ皆さんお静かにということで本日からはこちらのキリア先生に美術を受け持っていただきますうんキリア先生は人の名前が一切わからんないけどあ,あそっか<笑>あそろそろ全然わかってないよね全然わからないそうそうとりあえずこのいつがキリアってことを覚えてるとキリアで美術講師な美術講師らしいキリア先生あおなんだもう少し自己紹介なりなんなりもうありがたいもうそうしてもらいたいの、ね、大塚は今日じゃない本当やね大塚は今日やん大塚教員いい声しとるかおうこれどうする音量上げるいい確かにそう、上げようか上げるこれいやいやあ、これは、あ、上げたら聞きやすい<笑>上げたら聞きやすいぞ<笑>あの、まあねこれどういった話かっていうと、うん、僕が、ティモパチ先生がこうあの来まして、はいはいはい、でこう問題あるわけよ学校にすごい問題がいっぱいあのちなみに前回の話では生徒の一人が女教師を拉致監禁したやばいな<笑><笑>思ってたレベルと違うちょっとねあのねあでその前回の前々回の話はあの騎馬戦で勝ちたいっていうので揉めた<笑>いきなり現実的な落差がすごい落差がすごいありそうな感じだったけどそうそうそうまあ、でも中学3年生の話よ。中学3年生の時、俺とマボさんは出会ってないからね。出会ってないね。高校生からですから。中学校、中学3年生の時何してたかなうん、遊んどったな、部活終わって。あ、俺も一緒や、うんうん、野球しょったわ。野球しょった。野球しょった。野球しょった。<笑>俺野球しょったわ。野球しょった<笑>なん野球しょったやん。<笑>そうな、野球しょった。ええー、さすがで。いいな
なんか俺も野球とかはしてたなんか、うん、すっげえ俺多分あの時140投げれたんやマジでもう多分うまあ、うん、プロにはいかなかったけど、うん、あえてね俺木製バット使ったけど自分しかないマジ山田さんだよかっこいいよ中学生にして木製バットってお前相当プロ意識してるやん<笑>やべえなもうプロまああのこれあれよ要は移動してちょっと問題をこう解決していくみたいな、はいはい、そういうゲーム、まあ、どこに行くかはもう麻婆、うん、さん次第ですうん分からんとりあえずキリア先生しか名前知らなきゃキリア先生知り合いがキリア先生しかいない屋上おるしさそうやね,そうやねキリア先生しか知り合いおらんし6年ぶりかな君と会うあれ俺との6年ぶりらしいよこの国は空の色がティモカツ先生は喋らんそう俺はね、全然、まあ、もう口が聞けない人だから<笑><笑>口が聞けない人なんだけど、うん、うん、うん、うん、覚えてる覚えてない<笑><笑>俺全然覚えてないんだけど<笑>冬月冬月,冬月構造の話なのかなエヴァのエヴァの娘の話なのかな<笑>冬月の娘の話なのかな終わった、うん、まあ終わったねどうこうえ、ま、基本学校なんやっぱいやあのねこれ学校じゃないとこもいけんあの神社には常にいわきっていう生徒がおる、うん、で今来てすると坊主だったもんで、ちょっとやんちゃっぽいっちゃけど、なぜかわか,からんけど、常に神社による。<笑>神社大好きね。神社大好き。坊主なんじゃないそれ。<笑>神社だけで。<笑>あ、そういうことか。俺全然その発想なかった。あまあ、とりあえずね、どこ行っても行っちゃうけど、もう校長の時行こう。ああ、なるほど。校長はもう俺のことめっちゃ理解してくれてるいい人。そうね。もう、マジでいい人。それに尽きる、本当に。それ以外は何もないけど。<笑>ああ、誰やこれ誰だあ、知らん人。知らん人。俺も知らん。俺も知らん。まあ、高峰先生も。これ高峰先生。お二人にご紹介しておきましょう。この方、受験コンサルタントの前澤。信じらんないぐらいさ、あの、たぬきがすでにポンポン出てきそうだな、これ。きつねのところなんだり。あらら。進学受験会さんは確実に敵やろ、この人。敵とか味方とか言わないけど、多分こいつは敵やろ。<笑>まあ、ないって、敵にしか見えないけどね。そう、まあでも一応今のところまだ敵らしい敵は出てきてないさ。そうね。うん、俺もいつでも、その、いける準備はしてるけど、そうね、<笑>敵だと判断してる。ラスボス戦に向けて、そしっかり準備してる感じ。<笑>今のところ俺が持ってる人もほぼないね。<笑>マジで。なるほどね。塾ってことだ。うん。塾行きよった。塾行きよったね。あ、行きよった。うん。うん、点数取ったらね、ガスト連れてもらえる。え、それ先生に。先生に。え、それ、水に切って。水に切って、その、怒ってやるよみたいな。うん、そうそうそう、えー、勉強した後にみんなでガスで行くぞへえー、400円まで<笑> 1人1人400円でもうほぼ何もなくないポ,ポテトとドリンクまでまで<笑>ああなるほどねああ400円までかそうそうケチやなケチやあとスペースワールドいけるあそうなそうスペースワールドいけるスペースワールドいける今は潰れたけど潰れたねそう本当に12月31日で潰れたもんねそうそうそう行きたかったな進学,進学受験会のカードを出れた、うん、これカードをねバーって見せてこう話し進めていくやつやけんそれねまだ外には何もないそうね、うん、逆転裁判みたいな感じだまあそうやねそうそう,そう逆転裁判やこれ逆転裁判なんよあマジで<笑>あそれ大好きやそうそう逆転裁判めっちゃ好きやったっていう急に好きだった大好きだ、うん、<笑>スペースアウト潰れたな最後行きたかったけどねほんと最後行きたかった最後だけ行きたかったあのー、これ二郎結構高校時代あジロー、ね、ジロー動画あの旅動画一回出たから、ね、多分知ってる人多いけど<笑>ジローって高校時代なぜかスペースアウト行ってんあそうねあのそのみんなで行ったああみんなで行ったあそうそうそうブギーギコースターって覚えてる<笑>レッツブギーギー<笑>
<笑>あのブキウキコースターさ,さ、うん、まあ言っても小学生向けで多分ジェットコースター、ねうん、ジェットコースターじゃないっちゃうのコースターやなあれあれでジローが緊張しすぎて吐いたって<笑><笑>ブキウキっていうところでゲロ吐いちゃって<笑>ブキウキコースター出発前やったからね出発前<笑>やばいよね。あれ,あれね、何やったっちゃうのゲロ入った、ゲロ入った、ゲロ入った、自動でゲロ入った。あれ、マジで何やったっちゃうのめっちゃ面白かったけどな、あれ。あ、岩城さんよ、これ。岩城、行こうか。例のね、例の岩城さん。<笑>中3やけんねこの人年上じゃない年上と思うやろ中3なんやこの人<笑>信じらんないかもしれんけどすげえなあ1月25かな受験日いやなんて多分受験がそろそろ始まるからみんなこう焦ってるみたいな感じよねこれ左がね関原先生っていうまあゴリだよねなるほどもうパワーゴリやで真ん中が神崎先生っていうあの社,会社会の先生で学生運動をいまだに引きずってるっていう<笑>時代背景いつなのいや分からん俺も2000年ぐらいだ<笑>いやちょっとなんかスペースアウトホント来たかったな今何,し何やろうね今もう廃墟廃墟って誰やろうされとっちゃうね今ねえっ、ー、でも解体するのかなかにいるやろそうねどうするんやろうねあれどこが買い取ればよかったねいや最近無理やろもうスペースアウトはもうああえ6年前の事件うんいやー急に来たうん昨日何があったといや俺も全然わか,からんわからん<笑>なんや昨日昨日じゃない昨日イベント俺ら見てないからかこの子のえそんなんイベント取り残したかっといや分からんのよ分からんのよ分からんのよ分からんのよ分からんのよ一応金八先生とか言うけど見るえ金八がおっとおるおる入院しとるけどね別におるったじゃん金八そうそうそう,そう俺はティボパチああこいつ金八あ、そんな悲しい事件があったのかなあ,あ、先生あらよく来たなよく来たなあのね、石川さん先生、ちょっと飛び降り自殺かあ、はいうんうんあなたさっき言った元ふぬぐき中の教師が桜中に来たそうねお前あの子思い出したんじゃないかまあ、残念なことだったけどね忘れろとは言わない。忘れたくも忘れられない。忘れちゃいけないことはあるからね。だけど、うん、いつまでも忘れちゃいけないこと。俺ら、あんかあるから忘れちゃいけないこと。まあ、なんやろな、高校の時の球技大会で、みんなサボって、友達にしてマージャンしてたっていうのは忘れちゃいけない。忘れちゃいけない。次<笑>郎の家で。<笑>マージャンしてることは俺忘れらんないマージャンにするかもう大会やねそうやったねうもうひたすらそれやってたああ桜中の先生じゃないですか一応敵やけどなんかカールらしくそれ出すかこれ出すかし<笑>敵だけど敵だけども<笑>敵の情報をどうです素晴らしい会社でしょう、うん、一流公園の合格率も非常に高いんですよ成績が良くなるやつってさ、勉強して成績良くなるもんなの俺らは成績悪かったけどさ、見たことないよね、なんかその近くの人間でめちゃくちゃ頑張って頭くらったな、あいつみたいな。クソバカやったクソバカやったとに、クソ頭いいみたいなのは、うん、ない。ないよね。ないやろうね。なんかわからんけど、ちょっといろんなとこ行ってみるか。あの基本的にこの話、マジでダラダラすることもできるけど、ね。ああ、そうね。うん。君たち、ちょっといいか。はい。三年生の生徒や、経営の間で、何か買うことはないか。いいから、あるのか、ないのかね。まあ、この教頭っていうのがさ、あの。あの。まあ、あんまりいい人じゃない、ね。教頭は大抵悪い人、そう、大抵悪い人、教頭は大抵悪い人。マジで。でも悪い人やけどちょっと前回の話で
ちょっともしかしたらこの人いい人なのかもみたいな部分も見えたりするっていう、うん、ちょっともう誰も憎めなくなってきた理由よね、うん、敵なんていないんじゃないかって思ってきた京都実はいい人パターンもいる,ある,ある最初は悪い人やけどあるよねこれ一応みっちゃんっていうこれスーパーパワータイプうんうん<笑>一応これ聞いてみるか<笑>どうなんやろうねよくないとこなやっぱどうっちゃろうね俺ら教師になったことないけどうん何に置き換えればいいのかな例えば後輩後輩とは違うか後輩のやつにさ何か教えてちょちょっと話があるで全然わかんないしさっつって個人的にまた違う教室に通ってるとかってちょっとどう思う部活以外に他のクラブチーム行ってるみたいなああそれだそれと一緒やじゃあ、まあ、何もうまい<笑><笑>うまいやつはうまいとこ行くし絶対年上やろこいついやこれはね年上だと思うでしょう、うん、こいつの一番の悩みなんだと思う左のやつの悩みえふけ顔じゃないの惜しい正解はハゲてきているマジで<笑><笑>いよいよやなこれがまあこの作のヒロインやねゆきやゆきやくんっていう、まあ、もうほぼヒロイン<笑>あそうほぼヒロイン,ロイン俺は勝手に位置づけてずっと1話から接してる、うん、これかわいいなうんこれヒロインあその時期美咲さんから聞きましたよまあ、まあ、魔王さんはもう固有名詞できたらちんぷんかんぷんやな、うん、<笑>誰も知らんのな美咲ちゃんは知らん美咲ちゃん知らんの、うん、俺も未だによくわかんない<笑><笑>いやもうね、ゆきやゆきやくんなうんあこいつだいやもうちんぷんかんぷんよほんとよ進んだとこでもまあアニメーションがあるってことは何かしら進んでおるっちゃうなって思うよねなるほど、うん、おああ先生彼女に学校のことや生徒のことを聞けてたんですよ声が合ってないと思った俺らしかのそうね大塚明夫じゃないのこれ、うん、何やろうな誰にしたらいいんちゃう誰をもうちょいなんかロコ,ロコちゃんの声優の人ロコちゃん<笑>トットカム太郎のロコちゃんの声優の人をやっぱり<笑><笑>させたよどういうつもりみさしさんに行くよまたなんか変だよはい怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い俺適当にバンバン進めるわけよ、うん、別にこれはこうがあるわけじゃないなるほど俺も全然わからんけ俺も全然わからんや、うん、<笑>初見プレイヤー<笑>さっきのメガネの人にこの飛び降り自殺見せたいあなるほどね、うん、それはいいかもしれないグッドアイディア、うん、ソルジャーソルジャーお前にソルジャーを与えよう<笑><笑>メガネの人にあしまったどうしようかなとりあえずここ行ってないし行くかなるほどこの人はあれね猫の恩返しっぽいああそうやね確かに主人公っぽいわ、うん、6年前の時間中学3年生の6年前で小学3年生<笑>じゃあ覚えてらんわな覚えてらんな小3の頃のことなんか覚えてるかな俺小3覚えてるあめっちゃ覚えてる俺、うん、あの小3の頃にさあの「誕生日の本」っていう本があってあであの朝の会で、うん、朝の会ってあったやんあった,あった今日一日こうやりますみたいな、うん、朝の会つまらんやん基本ちょっとテンション落ちるやんみんなそれの前になんかみんなのテンションをふわっと上げるために先生が誕生日の本で使ってきて、うん、クラスメート一人一人
の誕生日行ったら、あ、この、ナイナイちゃんはアイスクリームの日です。アイスクリームの日っていうのは、つって、誕生日行ったら、その日のあった出来事とか、その日の補足情報を本でパッて言ってくれて、テンション上がるっていう。なるほど、なるほど。行事、行事というかあって。で、俺、12月7日なんよ。うん。<笑>で、はい、じゃあ、ティモンくんって言われて、はい、つって。12月7日ですって言ったら、パッて言ったら、真珠湾攻撃<笑><笑>マジかで、まあ、戦争の話されて朝からめっちゃテンションがあって俺もなんか俺も悪いのかなみたいな<笑>俺が悪かったのかなみたいな感じで攻められそうになってうわーと思ったんで皆さんへ平和をね大切にして頑張っていきましょうねみたいなでその1日に1人じゃなくて2人ずつやってくる、うん、で俺の次が谷君っていう子で、うん、谷君はあの12月8日だったんあ1日1日違いで、うんじゃあ俺がめっちゃ落としてしまったテンションをどうにかハリ君の方が盛り返そうとして、12月8日ですって言ったら、パッめくったら、真珠湾攻撃、各アメリカ時間とかだって言う。<笑><笑>一緒やんびっくりした。365分の2を真珠湾攻撃で使うっていう<笑>。何出版なの<笑>アメリカ側と目線と日本側の目線で同じこと。<笑>伊予島からの手紙みたいな。<笑>朝からやな朝からだそれすげえ思い出したああどうも先生さあ6年前の事件をなんかぶつけてみるかその関係しとったかな知らんかなあ何のことでしょうか俺全然知らんよこの人6年前全然知らんよ<笑>私どもはこの町におりませんでしたなすっげえ言われるよ<笑><笑>こんな言わんでもないめっちゃ危険な顔したねあ屋上やばいですこれ飛び降りるぞ<笑>もう知らんキャラしかおらんもんなおおえいじめられとこの子バカなんよバカなの成績悪くてね第一話でこの子ねあのー、あーこれパフュームねえこれパフュームパフューム<笑>うちのパフュームあ<笑><笑>右からあーちゃんのうちで歌手家です。はい、どっちかさんは。そうそうそう。<笑>このパフュームなんかよくいじめんのよ。いじめたりとか。こ今の目線の感じに見るとわかるけど、真横で話してる、ね。なるほど。<笑> 4人並んでる可能性高いよ、この目線の。<笑>この目線の4人並んで話してる可能性ある。なるほどね。向き合わない。向き合わない。4人一旦並んで、横向きな移動1列に並ぶ可能性ある。あいつ絶対不正受験するんですよ。<笑>聞いたことない。<笑>あいつ絶対不正受験するんですよ。<笑>あ、思うか。かわいそうやな、ちょっと。うん、なんか。政治権されたりだけどどうしよう。一応こっちの方かな。そうね。ああそうそう。そのなんとか授業会っていうのがね。三崎。お。あ。高見先生。そう。付き合ってるのよ二人。マジで。あ違ったかも。<笑>なんかよくわかんねえんだよな<笑>この話。あ。三崎のお母さんの友達なんだこの人は先生は。だからそのメイクみたいな感じで見てる。そうそう。どうどうしてんの？どうどうしてんの？どうどうしてんの？そうやね。どうどうしてんの？おうわー怖い<笑>、うん、怖い怖い怖いこの距離感が怖い<笑>どうせなら真ん中入ればいいのにちょっと右側に寄ってるの怖いカイオくんってあの一番頭いい子ねあそうなんですねカイオくんはイケメンだ全然イケメンじゃないそうなんですね引きこもってた。<笑>ただずっと勉強してた。引きこもってた。ま引きこもってさ、勉強ってできんけど、ね。できんよね。うん、全然できんや。美咲の異変。あの、左側の先生とかに突きつけた感じ。あ、そうね。確かに
でもまあ,あいや下のヒロインおるよ<笑>雪役に行くヒロイン他いるかなあでもヒロインがちょっともうあれやな<笑>そうね<笑>あの下,下の受験の人に異変あったよみたいなあーあーそうでもヒロインを一応一応,一応,一,応一応ヒロインにはちょっと一応報告しておきたい<笑>一応ヒロインだし<笑>なるほど<笑>うんでで一応異変伝えてくれそうね伝えてこう一応ね何しとおかしいと思うよ。おかしいと思う。ヒロインはね、うん、おかしいと思ってた。あパ,パ,パフィムね、これ。ノッチやね。ノッチノッチ。そう。うん。一応、昨日の夜あったけど。<笑><笑>一応、昨日の夜あった。このうちにじゃあ、消化しとくか。今の今のそう今のとりあえず一応昨日だったけど朝会ってないし<笑>今日の朝会ってないから<笑>一応ちょっとこの子は一応ちょっともうそう六年前かな六年前の事件やねとりあえずねさあ知らんか何かありましたっけうんまあまあ,あるとは思いますけどどの事件のことやらとまあヒロインは申しておりまして。当たり障りねえなヒロイン、うん、そうやねもうあとはもうちょっとお手上げといった感じだけど<笑>ちょっともう学校には桐谷先生しかおらんのそうやね桐谷先生しかおらんなちょ直接コンタクト取ってそうねみたいな異変,異変どういうことやみたいなヒロインについてちょっと聞いてみたいな、ね、ヒロインヒロインについて聞こうヒロインについて佐々木ちゃんについて聞こうか異変かとりあえずおやおやおや君もかちょうど私もそのことを聞いていたと思いますおお桐谷先生はい。みさきさんに何をしようとしてるんですか人に気の悪い。教師が生徒の向上を願うのは当然でしょう。うん。うん、お願いがあります。全然合ってるね。みさきさんを進学展開に通わせるのをやめさせていただきます。なんでやろうね。ああ。進学受験会を紹介したのは私だが。進学受験会の人間で進学、進学受験会を設けするために、人を紹介するやつの可能性もある。まあ、何を、それっぽいの。焦ってるんですね。私が焦ってる。めっちゃ煽ってくるね。長年やってまして、あなたとは教師になるな。もう、にもかかわらず、大した成果を起こさせていない。めっちゃ煽るやん。違いますか。そのあなたが教師としての重要めっちゃ最優秀、めっちゃ煽るやん。あの三崎という生徒と向き合っているだけだ。殴るかな。うん、殴るさよな、これ。ところが、あれだけしたくれていたかもしれない。今になってあなたの心が離れ始める。おお。また、ね。会話のテンポはなんか合ってない気がする。<笑>別撮りかな。別撮りかな。これ別撮りにしても、ちゃんと編集しなさいよ。私の目的。絵を描くことですよ<笑>えキリアの目的怖い怖い怖い怖いでもまあでもちょっとヒロインについては消えずじまいだったけど、うん、ヒロインは美咲ちゃんでいいの<笑>いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいお前も焦ってるな<笑>。俺は焦ってない<笑>。何を焦ってるんですか。マオさん焦ってるな。何を焦ってんだ。ゆきゆきやくんだよ。今日言うわ。もうといったところでちょうど三十分ぐらい経ちますんで、はい、一旦終了。なるほど。で引き続き見ていきます。